Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. In this paper, there is a news. Antarjati court lo Amravati case. Ani. Yevarante petition daakal jaise neta. Pravas Bharati idu. Pravas Bharati idu. In the Durmar Ganga case lo, yeh vidhanga Pravas Bharati idu anti. Yes, na thane yevaru. Athane peru nayavadi kaavet Srinivasrao. ఈ కావేడి శ్రీనివాసరావు అనేవాడు అచ్చ తెలుగు వాడు అంతేకాదు తెలుగుదేశం పార్టీ వాడు తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే లోకేష్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద ఎత్తున మరి ఆర్భాటంగా రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళల్లో ఒకడు అతని చేత చంద్రబాబు నాయుడు కేసు వేయించాడు అనేది చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తూనే ఉంది అయితే ఆ కేసు దేని మీద వేశారంటే ఈ రైతులు ఇచ్చినటువంటి భూముల మీద ఆ భూములకు సంబంధించి మరి వాళ్ళకి ఇచ్చిన హామీలు ఇవన్నీ కూడా నెరవేర్చకుండా ప్రభుత్వం మూడు రాజధానులు చేస్తుంది అనే దాని మీద అంట ఇక్కడ అదేవిధంగా మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతూ ఉందట మహిళల మీద అనేక రకమైనటువంటి దాష్టికాలు జరుగుతున్నాయట ఇంత నిజంగా ఇంత నికృష్టుడిని మనం ఎక్కడైనా చూసామండి చరిత్రలో మనం చూసామా అయితే వాళ్ళు ఏం సమాధానం చెప్పారంటే అది తీసుకోవడం అయితే తీసుకున్నారు ఎక్కడ ఈ అంతర్జాతీయ కోర్టు ప్రాసిక్యూటర్ కార్యాలయంలో సమాచార సాక్ష్యాల విభాగానికి సంబంధించి మార్క్స్ పి డిలాన్ అనేటువంటి అతను మేమైతే ఊరికే పత్రం జారీ చేశారు తీసుకున్నట్టుగా మనం ఒక రసీదు ఇస్తాం కదా అట్లా చేశారు చేస్తే వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు మీకు ఈ రిసిప్ట్ ఇచ్చినంత మాత్రం చేత ఈ కేసు ఏదో మేము స్వీకరించినట్టు దాని మీద మేమేమేదో దాని మీద ఆ విచారణ చేపట్టినట్టు కాదు అని చెప్పి వాళ్ళు స్పష్టంగా కూడా చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఇక్కడ ఏదో ఘోరమైనటువంటి అన్యాయాలు జరిగిపోతున్నట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు మా గవర్నమెంట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ కేసులు ఎన్ని కేసులు వేశారో మనం చూ చూస్తూనే ఉన్నాం అక్కడికి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల మీద కూడా బీసీ సంబంధించి యాభై తొమ్మిది పాయింట్ అంత ఎక్కువ శాతం మేము ఇస్తే దానికి కూడా ఆ రిజర్వేషన్స్ మీద సుప్రీంకోర్టులో వాళ్ళ మనిషి చేత ప్రతాప్ రెడ్డి కేసు వేయించి మళ్ళీ ఇక్కడ హైకోర్టుకు తీసుకొచ్చి హైకోర్టు దాన్ని కొట్టేసి యాభై పర్సెంట్ ఇవ్వాలని చెప్తే ఎలక్షన్స్ పెట్టకపోతే చాలా నష్టం జరుగుతుంది మనకు రావాల్సిన ఫండ్స్ రావు అనే ఉద్దేశంతో మా ప్రభుత్వం ఒప్పుకుంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక కేసు మీ వల్ల బీసీలు నష్టపోతున్నారు ఇవాళ అతని ప్రెస్ మీట్ అంతా కూడా అది బీసీలు నష్టపోయారట జిల్లా జిల్లా కూడా చేయాలంటే ఈయన హయాంలో బీసీలు చాలా న్యాయం జరిగినట్టు బీసీలకి ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చినట్టుగా ఈ విధంగా చూస్తే మా ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఆడుతున్నటువంటి నాటకాలు నాలుగున్నర లక్షలు ఉద్యోగాలు ఇస్తే అందులో మోసం జరిగిందని కేసు అదేవిధంగా దిశ చట్టం తీసుకొస్తే అది దా దా అందులో తప్పుడు విధానాలు ఉన్నాయని దాని మీద కేసు మా ముఖ్యమంత్రి గారు అభివృద్ధి కోసం మూడు మూడు ప్రాంతాలు కూడా అభివృద్ధి చెందాలనే ఉద్దేశంతో మరి రాజధానులు ఏర్పాటు చేస్తే దాని మీద ఇక భయంకరంగా ఆడవాళ్ళని ముందు పెట్టి అతి దారుణంగా వాళ్ళ చేత ఈ ఉద్యమం నడిపిస్తున్నట్టు అది కూడా కేవలం కొంతమందిని నడిపి ముందు పెట్టి తర్వాత తన మీడియా వాళ్ళందరితో కూడా వాళ్ళ ఫోటోలు అన్నీ కూడా తీయించి దాన్ని ఎక్కడెక్కడికో పంపించి వాళ్ళ మీద చేయరాని ఘోరాలు నేరాలన్నీ జరుగుతున్నాయని ఒక అబద్ధాన్ని సృష్టించి ఎక్కడో జరిగినటువంటివి ఏ కేరళలోనో కర్ణాటకలోనో రైతులు ఇది మన పెట్రోల్ పోసుకొని వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఆ ఫోటోలు తెచ్చి దీనికి పెట్టడం అదేవిధంగా ఎక్కడో ధర్నాల్లో ఉండేటువంటి మహిళల మీద పోలీసులు చేస్తే అవి తీసుకొచ్చి అమరావతి మహిళలకు ముడిపెట్టడం ఇంత దారుణంగా నిజంగా అమరావతిలో జరుగుతున్నటువంటి దాని మీద ఈ పోలీసు ఎంత సంయమనంతో ఉందో ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా ఏమి చిన్న రిమార్కు కూడా రాకూడదని ఆదేశం ఇచ్చిన మీదట పోలీసులంతా ఎంత జాగ్రత్త వ్యవహరించారంటే చివరికి పోలీసుల్ని కానిస్టే లేడీ కానిస్టేబుల్స్ని ఎంత దారుణంగా అవమానించారో మనం చూసాము ఈ ఎల్లో మీడియా గ్యాంగ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు అదేవిధంగా వాళ్ళంతా కూడా మహిళలు బట్టలు మార్చుకుంటుంటే వాళ్ళ మీద తీశారు ఈ రోజంటే అమరావతి మహిళలకు అన్యాయం జరిగిపోతుందని చెప్పి అంతర్జాతీయ కోర్టులో కేసు వేయిస్తారట అసలు ఎందుకు ఈ అబద్ధాలు ఎంత దారుణంగా దిగజారిపోయావు చంద్రబాబు నాయుడు నువ్వు చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుపడతా ఉన్నాం మేము ఎందుకంటే ఈరోజు కాదుగా నేను కూడా ఒక మహిళగా నేను ఎదుర్కొన్న బాధని నేను చెప్తా ఉన్నాను ఈరోజు కూడా మహిళలను అడ్డం పెడతాడు చివరికి ఎంత వాడుకుంటున్నాడంటే ఆ రోజు లక్ష్మీపార్వతిని వాడుకున్నాడు వాడుకొని చంద్రన్ 
ఎన్టీఆర్ గారు అసలు పార్టీ నుంచి బయటికి పొమ్మని చెప్పి బయటికి తోసేసిన వాడు మెడబెట్టి బయటికి తోసేసాడు ఎన్టీఆర్ గారు అట్లాంటి వ్యక్తి అడ్డదారిలో మళ్ళీ లక్ష్మీ పార్వతి దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ అమ్మ అని చెప్పి బ్రతిమలాడుకొని మళ్ళీ నేనెళ్ళి ఆయన బ్రతిమలాడుకొని ఆయన చేత తిట్లు తిని చివరికి మళ్ళీ పార్టీలోకి వచ్చి ద క్యామెల్ అండ్ డిజర్ట్స్ లాగా ఒంట ప్రవేశం లాగా అట్లా వచ్చేసి చివరికి నన్ను ఆ మీద వెయ్యిరాని నిందలు చివరికి మరి మా అసలు పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిని ప్రాణం తీసి అట్లాంటి నీచమైన రాజకీయాలను నడిపేటువంటి ఒక దుర్మార్గుడు ఈ వ్యవస్థలో ఇంకా ఎందుకున్నాడని నేను బాధపడుతున్నా అల్లుడని చెప్పుకోవడానికి కూడా నాకు చాలా సిగ్గుగా అనిపిస్తూ ఉంది నిజానికి ఒక ఈ జాతి కమ్యూనిటీ అనుకునేది కమ్మ కమ్యూనిటీ అనుకునేది ఇంత గొప్ప జాతి ఒకనాడు ఈ దుర్మార్గుడు వల్లో పడిపోయి ఇతని మాయ మాటలు నమ్మి అక్కడ భూములు కొని కొంతమంది అందరూ కాదు పాపం అప్పట్లో కూడా చాలా మంది కోర్టులకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు భూములు ఇవ్వమని చెప్పి కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మా భూములు అమ్మ తీసుకో ఇవ్వమని చెప్పి చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా బలవంతంగా అణిచేసి పోలీసులు పహరా చేయించి వాళ్ళ పంటలు కాల్పించి అతి దారుణంగా చేసింది ఈ దుర్మార్గుడే మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా కేవలం అక్కడ తన బినామీలు కొన్నటువంటి ఆస్తుల కోసం వాటిని కాపాడటం కోసం పాపం అన్యాయంగా ఇళ్లలో ఉండే మహిళలను తీసుకొచ్చి అడ్డం పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా కూడా ఈ విధమైన నీచమైన రాజకీయం జరిపి జరిపిస్తుంది ఇతని ఆఖరి భువనేశ్వర్ని కూడా వాడుకున్నాడు ఆమె గాజులను కూడా వాడుకున్నాడు రెండు గాజులు ఆ భారీ చేత ఇప్పించాడు చివరికి ఎన్ని గాజులు సంపాదించాడో తెలుసా పన్నెండో పదమూడో గాజులు మొత్తం మనం ఆశ్చర్యపోతాం ఎన్ని ఈయన ఇరవై నాలుగు గాజులు సంపాదించాడు ఆమె చేత రెండు గాజులు పెట్టించాడు ఇరవై నాలుగు గాజులు ఉంగరాలు ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినాయి చెవి పోగులు నలభై ఒకటి బ్రాస్లెట్స్ రెండు బంగారు గొలుసులు మూడు తర్వాత నల్ల పూసల గొలుసులు రెండు ఆఖరి నల్ల పూసలు మంగళసూత్రాలు కూడా విడిచిపెట్టట్లేదు తన నీచమైన రాజకీయానికి వెండి పట్టాలు అన్ని ఆడాలయ్యే మగాళయ్యే కాదు ఇవన్నీ కూడా తర్వాత వెండి గొలుసు వెండి నాణ్యం ఇవి ఇతను సంపాదించింది అంటే దాదాపుగా నూట పన్నెండు ఆభరణాలు ఉద్యమం అండిది తను చేసే ఉద్యమం అయితే తను నిలబడి తన డబ్బు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకొని సంపాదించిన అవినీతి సొమ్ము చాలా ఉందిగా లక్షల కోట్లు సంపాదించావుగా అవన్నీ తీసుకెళ్లి విదేశీ బ్యాంకుల్లో దాచి పెడతావు అదే విధంగా భూముల్లో పెడతావు నీ బినామీల చేత అన్ని గొనిస్తావు అట్లాంటి వాటిలో ఖర్చు పెట్టి ఆ రైతులకు అండగా నువ్వు నిలబడొచ్చుగా మళ్ళా వాళ్ళ దగ్గర డెబ్బై లక్షలు వసూలు చేసి ఉద్యమం అనే పేరుతో అమాయకులైనటువంటి రైతులు రోడ్డు మీదకి లాగి ఈరోజు ఆడవాళ్ళని అవమానం చేస్తున్నటువంటి నువ్వు నీ ఎప్పుడూ కూడా ఇందిరాగాంధీ నిన్ను నమ్మి ఇస్తే ఇందిరాగాంధీని వంచం చేసి వెన్నుపోటు పడిచి ఎన్టీఆర్ గారు పార్టీలోకి వచ్చావు అదేవిధంగా ఎన్టీఆర్ కూతుర్ని చేసుకొని ఆయన కూ ఆ తండ్రికే ద్రోహం చేసినటువంటి దుర్మార్గుడు నువ్వు తర్వాత లక్ష్మీ పార్వతిని అడ్డం పెట్టుకుని నీచమైన రాజకీయాలన్నీ చేసి లక్ష్మీ పార్వతిని రోడ్డు మీద పడేసినటువంటి నీచ రాజకీయం నీది ఈరోజు అంతే మళ్ళీ ఆడాల అడ్డం పెట్టుకొని ఉద్యమం చేసాము ఎప్పుడు బయటికి రాని ఆడవాళ్ళని ఎందుకు వాడుకుంటావు కేవలం నీ భూముల కోసం నీ బినా బినామీ భూముల కోసం ఈరోజు కూడా పాప మా లేడీస్ అన్యాయంగా నువ్వు అడ్డం పెట్టుకొని చేస్తా ఉన్నావు ఇంత నికృష్టమైన నికృష్టమైన రాజకీయం నువ్వు తప్ప ఎవరైనా చేయగలరా నువ్వు చేసేవన్నీ కూడా ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఒక్క మంచి పని నీ జీవితంలో నువ్వు చేయగలిగావా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో పోలవరం ప్రారంభిస్తే ఒరిస్సా గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి అక్కడ కేసే ఇస్తావు వాళ్ళ చేత కేసే ఇస్తావు అదేవిధంగా పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్కి సంబంధించిన ఆయన నిర్ణయం తీసుకుంటే దాని మీద తెలంగాణ వాళ్ళతో కేసు వేయిస్తావు ఇప్పుడు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి నాలుగున్నర లక్షల ఉద్యోగాలు అంటే దాని మీద కేసు దిశ చట్టం మీద కేసు ఈరోజు బీసీలకు యాభై తొమ్మిది పర్సెంట్ శాతం పైనగా రిజర్వేషన్స్ కల్పిస్తానంటే దాని మీద కేసు ఇక నీ కేసులు చూస్తే నువ్వు ఎంత నీచమైన కేసుల్లో నువ్వు ఉన్నావు అంటే ఏలేరు స్కామ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటిదాకా చూస్తే అన్ని నీచమైన చండాలమైన అవినీతిపరమైనటువంటి అన్ని కేసుల్లో కూడా నువ్వుంటే మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వేసిన కేసులన్నీ మేము గర్వంగా చెప్పుకునేటువంటి కేసులు నాలుగున్నర లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన మాకు గర్వకారణం మాకే కాదు ప్రపంచానికే ఒక ఆదర్శం అదేవిధంగా మహిళలకు అన్యాయం జరిగితే దిశ చట్టం ద్వారా వాళ్ళకు అత్యాచారం జరిగితే న్యాయం చేయటం అమ్మఒడి పథకం ద్వారా పిల్లలందరినీ కూడా చదువు చెప్పించాలనే మంచి సంకల్పం అదేవిధంగా మరి సచివాలయ వ్యవస్థ ఇన్ని మంచి పనుల కోసం నువ్వు కోర్టుకి వెళితే అది మేము గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఎందుకంటే మంచి పనులకి ఎప్పుడు ఎదవలు పనికి మాలిన వాళ్ళు ఇట్లా రోడ్డు అమ్మడి తిరిగి ఆవారా వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా మంచి పని చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఒక రాయి వేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు పక్కన కూర్చొని వాళ్ళకి నీకు ఏమైనా తేడా ఉందో నాకైతే అర్థమే కావట్లేదు అసలు ఎక్కడ
నీ జీవితంలో ఒక్క మంచి పని చేసావా చెప్పు చంద్రబాబు నాకు అల్లుడని చెప్పుకోవడానికి కూడా నేను నిజంగానే సిగ్గుపడుతున్నాను ఎన్నోసార్లు సిగ్గుపడ్డాను ఈరోజు ఏంటి ఎప్పుడూ సిగ్గుపడుతూనే ఉన్నాయి మా ఆయన అయితే ఎన్ని రకాలుగా నిన్ను అన్నాడో ఆ మాటలను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకొని చస్తావు ఒక్కసారి ఆయన ఏమన్నారో కూడా నువ్వు ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకో అయినా సరే సిగ్గులేదు ఎగ్గు లేదు ఏమాత్రం కూడా ఉమ్మేస్తున్నా కూడా దాన్ని తుడిచేసుకుని పోయేటువంటి ఈ నీచం ఎందుకంటే కేవలం అవినీతి అవినీతి తన స్వార్థం తన అధికారం ఈ మూడు తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకా మంచి మానవత్వం విలువలు తర్వాత కొన్ని నియమాలు సమాజం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తెలియనటువంటి ఒక వ్యవస్థకు నాయకుడుగా నడుస్తూ ఈరోజు ఈ అమరావతి రైతుల కోసం నువ్వు చివరికి అంతర్జాతీయ కోర్టులో వేయిస్తావా కేసు ఎంత ఆంధ్రప్రదేశ్ పరువు పోతుంది కదా అలాగే దుబాయ్లో కూడా పెట్టుబడి సదస్సు జరిగితే ఆ సదస్సులో కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి అమరావతిని గురించి నువ్వు మాట్లాడతావు నీకు నిజంగా అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంత అక్కర్లేదా మూడు ప్రాంతాల్లో ఉండే పేదవాళ్లతో పని లేదా రాయలసీమ వలస రైతుల గురించి బాధ లేదా లేకపోతే ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించినటువంటి ఆవేదన లేదా ఎక్కువగా నష్టపోయినటువంటి బీసీ వర్గాలకు మా ప్రభుత్వం కదా ఇన్ని రకాలైన మంచి పనులు చేస్తూ ఉంది ఈరోజు అమ్మఒడి పథకం ఎక్కువ శాతం ఎవరికి ఉపయోగపడుతూ ఉంది బీసీ వర్గాలకు ఉపయోగపడుతూ ఉంది ఎక్కువ శాతం మంది ఉద్యోగాలు ఎవరికి వచ్చినాయి బీసీ వర్గాలకు వచ్చాయి అదేవిధంగా ఏ పథకం కూడా ప్రతి దాంట్లో యాభై శాతం రిజర్వేషన్స్ తీసుకు వచ్చి మహిళలు బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు మైనార్టీలు ఈ వర్గాలన్నిటికీ న్యాయం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం మీద దుమ్మెత్తి పోస్తున్నావే కళ్ళ నిప్పులు పోసుకుంటున్నావే నీ ఈర్షక అంతం లేదా నీ దుర్మార్గం ఇంకా ఆపలేవా డెబ్బై రెండేళ్లు వచ్చాయి నీకు ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఉంటావు ఉంటే ఇంకొక మూడేళ్లు నాలుగేళ్లు ఆరోగ్యంగా తిరగలుగుతావేమో ఆ తర్వాత నువ్వు ఈ పాపాలన్నీ తలుచుకొని కనీసం యమ యముడికైనా నువ్వు సమాధానం చెప్పుకోవాలిగా ఈ లోకంలో నువ్వు ఇన్ని పాపాలు చేయొచ్చు ఒక్క మంచి మంచి పని కూడా నీ జీవితంలో ఎక్కడ నీ నిఘంటువులో ఇది మంచి అనిపించుకోనటువంటి ఒక దుర్మార్గపు వ్యవస్థ నీకు నువ్వే సృష్టించుకుని నీ స్వార్థం కోసం అనేక మందిని బలిపెట్టినటువంటి నువ్వు ఈరోజు మంచి పనులు చేస్తున్నటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తే ఆయన చేస్తున్న ప్రతి పనిని కూడా ఈ విధంగా పనిగట్టుకొని చెడగొట్టడానికి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాకుండా పరిశ్రమలు అడ్డుకోవడానికి అనేక రకాలుగా నీచమైన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి నేనైతే చెప్తున్నాను నీ పాపం పండింది తొందరలోనే దగ్గరకు వస్తా ఉంది పండి అసలు నీ పరిస్థితి ఎట్లా పోతుందో నా భర్తాత్మ చూస్తానే ఉంది నిన్ను ఏ విధంగా నిన్ను పూర్తిగా పతనం చెయ్యాలి ఆ పతనం కూడా ఎంత ఘోరంగా ఎంత అన్యాయంగా నువ్వు ఆయన పొట్టన పెట్టుకున్నావో అంతకంటే దారుణంగా నువ్వు ఒక నీచ నికృష్టమైనటువంటి స్థితిలో నీ అంతిమ ప్రయాణం ఉంటుందనేది మాత్రం నేను చాలా ఆవేదనతోనే నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఎంతో మందిని దగా పడ్డాము ఈయన హయం ఆ హయాంలోనే కదా మహిళలు కాల్ సెక్స్ మనీ ర్యాకెట్లు ఎన్ని నడిపారు అనే అధికారుల మీద దౌర్జన్యం జన్యాలు ఎప్పుడైనా మహిళకు నువ్వు గౌరవం ఇచ్చారు కానీ జీవితంలో అట్లాంటి నీచుడు ఈరోజు పాప మహిళలకు ఇక్కడ అన్యాయం జరిగిపోతుందట ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే ప్రభుత్వాన్ని ఆశ్రయించాలి అక్కడ ల్యాండ్స్ కొన్న ఆ కొద్ది మంది మాత్రం ఆ రెండు గ్రామాలకు సంబంధించిన అసలు నీ ఉద్యమానికి ఇక్కడ ఈ జిల్లాల్లోనే ఠికాణా లేదు ఎవరు వాటిని పట్టించుకున్న పాపానే పోలేదు ఆ రెండు మూడు గ్రామాలు నీ బినామీలు తప్ప అట్లాంటిది నువ్వు అంతర్జాతీయ కోర్ట సిగ్గుండాల నిజంగా కూడా ఏమాత్రమైనా మానవత్వం మనం అన్నమేగా తింటున్నాము గడ్డి కాదుగా గడ్డి తినే పశువు కూడా పాలు ఇస్తుంది చక్కగా మనకు బలమైనటువంటివి కానీ అన్నం తినే నువ్వు మాత్రం అడుగడుగున విషం చెమ్ముతున్నావే నీ వల్ల కమ్మ సామాజిక వర్గం నాశనం అయిపోయింది నీ వల్ల మొత్తం వ్యవస్థ లేని పక్కదారి బట్టిని నీ వల్ల అన్యాయం తర్వాత అవినీతి విపరీతంగా పెరిగిపోయి ఈ రోజు ఎలక్షన్స్ పోలేనటువంటి మంచివాళ్ళు రాలేనటువంటి ఒక పరిస్థితిని నీ వల్ల కలిగించావు తర్వాత నీ వల్లనే అవినీతి న్యాయ వ్యవస్థ మిగిలినటువంటి మీడియా వ్యవస్థ ఇన్ని వ్యవస్థలు భ్రష్టుబట్టిపోయి ఇంత భ్రష్టుబట్టించినటువంటి నువ్వు ఒక్కడవే బతకాలనుకుంటున్నావా ఇంకెవరు అక్కర్లేదా ఈ వ్యవస్థలో ఎంతమంది మంచివాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతమంది నీతిగా ఉన్నారు ఎంతమంది ఈ సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకోవాలనుకునేటువంటి ఆవేదన ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు అదేవిధంగా పాలకుల్లో కూడా ఎన్టీఆర్ గారు తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ తర్వాత జగన్ బాబు ఈరోజు ప్రజా శ్రేయస్సుని ప్రజలు అన్ని రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు వ్యవస్థలో ఈ విధమైనటువంటి సామాజిక అన్ని సామాజిక వర్గాలకి న్యాయం చేసే దిశగా ఈరోజు సాగుతున్నటువంటి పరిపాలన చూసి కళ్ళుగుట్టి 
కడుపు మండి ఓర్చుకోలేక ఈరోజు నిజంగా ఆయన ఏదో కంటి వెలుగొని ప్రారంభించారు మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇతను కూడా తీసుకెళ్ళా ఒకసారి పరీక్ష చేయిస్తే బాగుంటుందేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ కళ్ళకు పచ్చదే ఇది కమ్ పచ్చ కామెర్లు కమ్ముకొని వాస్తవాలు ఏంటో కనిపించట్లేదు అందువల్ల ఇట్లాంటి వ్యక్తిని మాత్రం దయచేసి ప్రజలకు నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది అమరావతి రైతులకు కూడా మహిళలకు కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు న్యాయం చేసే నాయకుడు ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్ప ఈ చంద్రబాబు నమ్ముకుంటే నమ్మిన వాళ్ళు ఎంతమంది గోదావరిలో మునిగిపోయారు ఇంకొక సంఘటన మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఆయన క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో వసవ తారకమ్మ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ఎక్కడ అమెరికా నుంచి ఎన్ఆర్ఐస్ ఒక సైంటిస్ట్ను పిలిపించి అక్కడ ఏదో గొప్పగా నీకు చేస్తా ఉంటే ఉద్యోగం వదులుకొని వస్తే ఆయన చూసినటువంటి చూపు ఎంత చిన్న చూపు చూసి చివరి కథను భార్య చనిపోయి దిగులుతో ఆమె చనిపోయి ఆ కొడుకులు చదువు లాగిపోయి ఆర్థిక పరిస్థితి చితిగిపోయి అతను కూడా ఈరోజు చంద్రబాబు మీద కేసు వేసి హైదరాబాద్లో తిరుగుతూ ఉన్నాడు కోర్టుల చుట్టూ ఇంత దరిద్రపు వ్యవస్థ ఎందుకయ్యా ఎవరైనా నిన్ను బొగిడాడా ఏ ఒక్కళ్ళైనా సరే చంద్రబాబు నువ్వు గొప్పవాడు అని చెప్పారా ఎప్పుడు నీ ఎల్లో మీడియా తప్ప నీ మీడియా నిన్ను ఎంత ముంచిందో అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు అందువలన పొయ్యేటప్పుడైనా ఒక్క మంచి పని చేయవయ్యా పోయేటప్పుడు ఇక లాస్ట్కి వచ్చింది నీ స్టేజీ నీ కొడుకుని నీ దారిలో అదే చెడ్డ వ్యక్తిగా అదే వెధవలాగా తయారు చేసి పెట్టావు వాడికి ఇక మంచి అనేది ఏ జన్మకే వాడికి రాదు వాడి వాడి భవిష్యత్తు అంతా ఈ వెధవ పనులు చేసుకుంటూ బ్రతకాల్సిందే కనీసం నీకైనా అంచకాల స్మరణ అని చెప్పి పోయే ముందు కొంచెం జ్ఞానం కలుగుతుందట ఆ జ్ఞానంతోనైనా కాస్త మంచి పనులు చేద్దాము ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నాము కనీసం మనం ఒక్క మంచి మాట అన్న మాట్లాడదాము కనీసం చేసే పనులకు అడ్డు రాకుండా మేము కాపాడుకుందాం ప్రజలకి అండగా నిలబడదాం అనేటువంటి ఒక్క మంచి బుద్ధి ఒక్క క్షణం వచ్చినా కూడా కనీసం ఏదో అన్నట్టు ఈ పురాణాల్లో చెప్పినట్టుగా ఒక్కసారి విష్ణు స్మరణ చేస్తే చాలు నువ్వు చేసిన పాపాలన్నీ నేను పోతాయని చెప్పి చెప్పినట్టుగా ఇన్ని మంచి పనులు ఇన్ని ఏదో పనులు చేస్తే నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి మంచి పని చేస్తున్నారని ఒక్క మాటను నీ పాపాలన్నీ పోతాయని తెలియజేస్తా ఉన్నాము